നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശാസ്ത്രമംഗലത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടം വളരെയേറെ ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തു വരുന്നത് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രമംഗലം ബിന്ദുമലയിൽ കെ വി മനോജിൻ്റെ മകൻ ആദിത്യ ബി മനോജാണ് ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ സങ്കടകരമായ വാർത്തയാണ് എങ്കിലും ആദിത്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല പുതുവർഷ ദിനത്തിലെ ആദ്യ അവയവ ദാതാവായി ആദിത്യ മാറുകയാണ് മകൻ്റെ അവയവങ്ങൾ അഞ്ച് പേരിൽ തുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആശ്വാസം ഇനി ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ആദിത്യയുടെ മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് മാനേജർ ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ അവയവദാനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഓരോ വേദനയിലും മാതാപിതാക്കൾ അവയവദാനത്തിന് തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മരണാനന്തര അവയവദാന ഏജൻസിയായ അമൃത് സഞ്ജീവിനി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റിയും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ എ റംല ബിബി അവയവദാനത്തിന് വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു ഒരു വൃക്ക മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ രോഗിക്കും ഒരു വൃക്ക ഒരു കരള് കിംസ് ആശുപത്രിയിലും നേത്രപടലങ്ങൾ കണ്ണാശുപത്രിയിലും നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മൃത സഞ്ജീവിനി കൺവീനറും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലുമായ ഡോക്ടർ എം കെ അജയകുമാർ നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ നോബിൾ ഗ്രേഷ്യസ് എന്നിവരാണ് ഈയൊരു അവയവദാന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്തായാലും കേരളത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ അവയവദാനമായി ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആദ്യത്തെയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഏറെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി ഇത് ഒരു ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒന്നാണ് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആദിത്യ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരിക്കവയായിരുന്നു മരിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചത് ആദിത്യയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്തു എന്നുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു പുതുവർഷത്തെ ആദ്യ അവയവദാനമാണ് ഇത് എന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ഡയറക്ടർമാരും സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതുവരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല മറ്റൊരാളും അപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്ന നെടുമങ്ങാട് വാളിക്കോട് ദാറുൽ ഷിഫായിൽ അബ്ദുൾ റഹീമാണ് മരിച്ചത് ഊബർ ഈറ്റ്സ് ഭക്ഷണ വിതരണക്കാരനായ റഹീം ഓർഡർ എടുത്ത ശേഷം റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുമ്പോഴാണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളുടെയും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെയും സഹായത്തോടെ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ തുടർന്നു വരികയാണ് അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ കാറാണ് അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്നായിരുന്നു പോലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം എന്നാൽ റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്ന റഹീമിനെ ആദ്യത്തെയുടെ ബൈക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഉള്ളത് അപകട സ്ഥലത്ത് ഇതേ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന കാറ് കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ തുടർന്നു വരികയാണ് മ്യൂസിയം പോലീസ് അക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദിത്യ അപകടം നടന്ന അന്ന് മുതൽ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നതിനാൽ മൊഴിയെടുക്കാനായിട്ടില്ല മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് ലോ കോളേജിലെ നാലാം വർഷ നിയമ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ആദിത്യ അമ്മ ബിന്ദു സഹോദരി സ്വാസ്തിക ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് നാലിനാണ് നാലാഞ്ചിറ മാറിവാനീസ് നഗറിലെ സെൻറ്റ് മേരി ക്വീൻ ഓഫ് പീസ് ബസലിക സമിതിയിൽ സംസ്കാരം നടക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ അപകട കാരണം ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടില്ല അപകടം എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് ആരാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുള്ള കൃത്യമായ വിവരം ഇതുവരെയും പോലീസിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല അപകട സമയം ബൈക്കിനൊപ്പം കാറും റോഡിലുള്ളതായി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതാണ് ചാര നിറത്തിലുള്ള സെൻ എസ് ലോ കാറാണിത് അപകടത്തിന് ശേഷം കാറ് റോഡിന് ഇടതുവശത്തേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തിയിരുന്നു കാറിൻ്റെ മറുവശത്ത് കേടുപാടുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുമെങ്കിലും നമ്പർ വ്യക്തമല്ല കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാൾ അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നതും നോക്കിയ ശേഷം മടങ്ങുന്നതും ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം കാർ ഓടിച്ച വ്യക്തിയാണോ ഇയാളെ ഇടിച്ചത് എന്ന് സംശയിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ആർ ടി ഓഫീസുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതേ മോഡൽ കാറുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ശേഖരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പുതുവർഷത്തിൽ ഇതിനിടെയാണ് പുതുവർഷത്തിൽ ആദ്യ അവയവദാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ആദിത്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടാവും ന്യൂസ് ഡെസ്